La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Eh, Mascia, prima partita della fase God, la Ternana vince uno scontro diretto con Taranto, te grande protagonista della gara, oggi era importante però fargli questi tre punti. Assolutamente sì, era importante fare punti anche perché chi ben comincia è a metà dell'opera, quindi la Ternana ha fatto bene oggi. La mia personale miglior parata 2 è quella su quarta nel primo tempo, tiro a botta sicura a pochi metri, sei d'accordo o hai fatto interventi migliori oggi? Guarda, non, non valuto i miei interventi personali, valuto il complesso, la prestazione della squadra. Stiamo lavorando e quindi continuiamo a lavorare per raccogliere il prima possibile più frutti. Doppia trasferta sarda, poi il big match con l'Olympus. Come volete arrivare a livello di classifica a quella sfida, la prossima qui a Terni? Sei troppo lungimirante, noi pensiamo adesso al Sinai come prima partita... Poi vediamo il Cagliari e poi quando arriverà l'Olympus cercheremo di farci trovare pronti. Grazie e congratulazioni. Grazie. Ciao, brava. Siamo con Nega, autrice della quinta rete di giornata, entri nei marcatori della fase gold, ma ci hai abituato a segnare qui a Terni in generale. Sì, diciamo che prima facevo di più, ultimamente ho lasciato un po' più spazio alle nove, che fortunatamente segnano tanto, quindi che è l'importante, che che segniamo tanto, però mi dispiace che abbiamo preso due gol perché abbiamo giocato bene fino a metà secondo tempo e volevamo uscire a zero gol preso, però va bene, il calcio così ci sta e dobbiamo migliorare. Col Taranto Nega in genere grandi battaglie in passato, un'avversaria storica per voi oggi, probabilmente la gara in cui avete dominato di più rispetto al passato perché a parte i due gol che ci Davide si è stati 5 a 0 fino a 5 dalla fine eh, una grande Ternana un piccolo Taranto o, diciamo ha, a parere mio fatto la differenza la concretizzazione sotto Volta Sì, noi siamo partiti in questo gol molto, molto cariche perché sapevamo che adesso dovevamo incontrare squadre nuove però ovviamente la state conosciamo da anni è una squadra sempre forte e difficile quindi questo ci ha mantenuto ancora di più concentrate poi conosciamo tante giocatrici che giocano lì, secondo me loro sentivano un po' di più la partita che noi. E a casa nostra le ex secondo me hanno un po' sentito la partita e questo ci ha avvantaggiato perché ovviamente noi abbiamo tante ragazze nuove, stavano libere di testa e quindi abbiamo giocato tranquillamente e abbiamo tenuto la partita sempre nelle nostre mani, diciamo così. Grazie e complimenti. Grazie a voi, ciao ciao. In tutta la fase regolare Taina hai segnato tanto, parte la gol e segna ancora. Certo, sicuramente, lavoriamo per questo. Come ti ho detto dell'altra dell volta, il più importante è fare la squadra, aiutare la squadra a vincere. E questo sicuro che ognuno sta facendo. È più importante che un gol, aiutare la squadra. In vista di due trasferte consecutive oggi era necessario trovare questi tre punti. La Ternana li trova e secondo me li trova anche abbastanza bene perché a parte il finale con i due gol avversari si è stati 5-0 fino a praticamente alla fine della gara. Sì, eh, ci sta sempre eh, volere vincere. E così abbiamo fatto. Eh, credo che abbiamo fatto un bello primo tempo. E nel secondo abbiamo passato un pochettino però eh, siamo riusciti a fare tante cose buone e tante altre cosettine che ancora mancano però c'è cioè, lungo il campionato ancora ce l'abbiamo tanto da lavorare questo non è niente però è una finale vinta già yeah. abbiamo vinto una finale in più quindi Ternana Taina che può crescere ancora? certo sicuramente credo che con questo spirito di gruppo che abbiamo con lo spirito che, che, che stiamo impondo ogni partita, ogni allenamento cresceremo ancora molto a molto Grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao bravo. Mister Pellegrini, l'obiettivo era partire bene, la Ternana parte bene, forse elevata agli ultimi 5 minuti di gara. Ah sì, anche siamo partiti bene, sono contento perché abbiamo fatto tre quarti di partita, credo a, a livelli alti, con l'intelligenza tattica e, e rispettando quello che avevamo preparato in settimana. Per quanto riguarda gli ultimi 5 minuti, eh, è normale che magari chi sta fuori pensa che ci siamo abbassati troppo o comunque sia così io credo che quando hai due persone in diffida e una persona che in settimana non si è allenata 
se ti rendi conto che la partita comunque sia, non dico che l'hai vinta, però è andata su, su un canale positivo e comunque sia chi hai in campo, ti fidi ciecamente come per me, che non esistono riserve, ho deciso di, fare, di, di risparmiare quelle tre giocatrici sfruttando più le altre, è normale che lo Stato essendo una buona squadra ci ha creduto fino alla fine e ci ha messo in difficoltà, però penso che alla fine il risultato sia meritato e, e, e quindi niente, siamo contenti così. Questi discorsi mister si fanno anche perché fra una settimana vi attendono due match importantissimi nell'arco di tre giorni. Esattamente, insomma, eh, abbiamo due partite in, in due giorni, abbiamo qualche acciacchetto di troppo, abbiamo delle persone in diffida e devi fare anche di questi calcoli, devi vedere, devi, devi leggere queste situazioni. Però il risultato sicuramente ci dà una mano per lavorare, per lavorare bene in settimana, ci tenevamo tantissimo a partire bene e a dare un segnale a questo campionato ci siamo riusciti, sono contento sono contento per le ragazze perché in settimana si sono allenate molto bene e quindi questa vittoria è soprattutto merito del gruppo un'ultima battuta sul pubblico come sempre splendido sia con le ragazze rossovetti sia con gli avversari che oggi erano per gran parte ex di questa squadra beh sì eh, il pubblico di Terni dimostra sempre oltre all'affetto per, per la propria squadra anche quella riconoscenza per gli avversari che comunque sia in passato hanno dato hanno dato eh, molto per la maglia rosso-verde eh, e niente, quindi credo che ci sia poco da dire, il pubblico è sempre, per noi è sempre il sesto uomo in campo, quindi eh, io sono contentissimo, contentissimo di loro. Grazie mister e complimenti. Grazie a voi, grazie a voi. Siamo con Damiano Basile, Damiano era la seconda giornata della Gold, era la prima per la Ternana e penso che eh, in una partita interna in questa fase era fondamentale vincere, così è stato. Assolutamente sì, perché ritengo, perlomeno a mia esperienza, che il Gold si deve partire subito forte. L'abbiamo visto a dimostrazione lo scorso anno che abbiamo perso tanti punti e poi ci siamo trovati all'ultimo a dover recuperare affannosamente. Quindi secondo me era molto, è molto importante partire forte, soprattutto adesso le due partite di Cagliari che saranno fondamentali e, e poi arrivare alla Coppa bene senza infortuni senza rischi del, del caso quindi sono d'accordo con te proprio il calendario non è stato così benevolo perché due trasferte di fila in Sardegna eh, si fanno sentire sul budget stagionale fortunatamente siete riusciti a cumularle tra virgolette però eh, saranno due sfide in tre giorni due sfide eh, che cambieranno un po' la preparazione di questi due match ma allora innanzitutto lì secondo me c'è un errore di base per cui nel Gold secondo me le squadre del girone A non dovevano andare a Cagliari <coughs> era una cosa che doveva essere fatta prima eh, rischiamo che praticamente le squadre del girone B non sono mai andate ad affrontare trasferte così impegnative a livello economico come hai detto te quindi sì, ti do assolutamente ragione noi praticamente con questa sarà la quarta trasferta a Cagliari in Sardegna non solo potremmo anche correre il rischio giustamente per la grande stagione che ha fatto il Cagliari e la grande stagione che sta facendo il Sine di ritrovarci ai playoff anche con un'altra Sarda e magari qualcun altro del girone B non ha fatto neanche una trasferta in Sardegna andava calcolato prima sono episodi che purtroppo fanno parte del passato cioè della vecchia gestione della divisione calcio a 5 speriamo che in futuro insomma, queste assurdità possano essere evitate la domanda te la faccio poi vedi te se risponderò o meno Finalette che si fa a Bassano eh, Terni che perde se fosse stato possibile una buona opportunità di ospitare un evento che ormai è eh, di assoluto livello per il futsal italiano Sì, ci è dispiaciuto tantissimo anche perché secondo me era una manifestazione che poteva essere anche improntata proprio sulla tragedia del, del terremoto facendo del bene avevamo idee importanti avevamo un'idea di invitare il Città di Norcia a cui tengo che è una squadra del campionato regionale femminile che non, ha, non può svolgere il campionato e lo deve fare adesso eh, praticamente affrontando, affrontando tutte le trasferte quindi avevamo indetto una raccolta fondi avevamo delle, be delle, delle belle idee Andrea Montemuro il presidente era d'accordissimo con noi ci dispiace grazie Damiano a te Oh, oh, oh.